este webinar sobre Dynamics X2012 Retail, eh, focalizado en, en la parte de Retail Omnicanal. Mi nombre es Julio Moreno y soy el responsable de, de Retail y Distribución dentro de, de Prodware España. Eh, básicamente vamos a, tenemos una hora, no hay mucho tiempo, pero vamos a estructurar el, el webinar en, en tres partes. Eh, vamos a empezar con una introducción conceptual a, a lo que es el concepto de estrategia omnicanal y, y por qué los retailers, eh, muchos de ellos están adoptando estas estrategias y por qué es importante. Luego veremos cómo Dynamics X 2012 eh, pues nos puede ayudar a adoptar fácilmente este tipo de, de estrategias. Y finalmente pues pasaremos a, yo os digo, el objetivo no tenemos tiempo, no es hacer una, una demo en detalle, pero sí pues a, a echar un vistazo a los principales elementos de, de, de la solución, ¿vale? desde un punto de vista más de, de, de máquina. Eh, y finalmente dejaremos un espacio para, para, para ruegos y preguntas eh, por si tenéis alguna, alguna duda. Pues nada, adelante. Bueno, lo primero es, el, el, quería hacer una pequeña introducción del de, de, el, el tema del concepto omnicanal o, o multicanal y su evolución hacia omnicanal. Es algo que está, está muy de moda, está en boca de todo el mundo. Si vais a la mayoría de los medios especializados en, en retail, pues veréis que gran parte de las noticias están alrededor de, de, de este concepto. Y muchas organizaciones, muchas retailers, pues están muy interesados en, en abordar ese tipo de, de estrategias. ¿Y esto básicamente por qué es? Pues bueno, hay muchos motivos, pero uno de ellos es porque, eh, pues lamentablemente, el, el comercio minorista pues está en un entorno tremendamente recesivo. ¿vale? Siempre que las cosas van mal, pues tenemos que buscar eh, soluciones eh, o alternativas o a implementar estrategias para eh, intentar compensar esta caída del, del mercado. La verdad es que, pues bueno, nos encontramos, hay que reconocerlo, en un entorno, todos los que estáis de alguna forma directamente relacionados con retail, pues sabéis que, que las cosas no, no, no van bien. Eh, son ya 26 o 27 meses consecutivos de, de caídas interanuales, ¿vale? Cada vez que todos los meses nos levantamos con el índice del, del comercio minorista que hace el, el INE y la verdad es que ya empieza a ser un poco eh, repetitivo, es el día de la marmota, digamos, en el cual, pues bueno, eh, lamentablemente las, las cifras de, de facturación del, de distribución minorista pues caen. Y además afectan a todos los productos y a todos los, los formatos. ¿vale? Obviamente hay eh, pues productos que caen menos, como es la alimentación, y productos que caen pues mucho más, como es, pues a lo mejor, por ejemplo, eh, el mobiliario. ¿vale? Eh, bueno, eso tiene sentido. Pero al final todo el sector está inmerso en un entorno tremendamente recesivo, que esperemos que dure poco, pero esta es la realidad a día de hoy. ¿vale? Eh, y otro de los motivos por el cual, pues cada vez se habla más de Omni Canal, es porque, aunque afecta a todos los productos y afecta a todos los formatos, la realidad es que no afecta a todos los canales por igual. ¿vale? El, el canal físico está muy dañado, pero los canales online están creciendo. Y aquí, pues lo que ocurre es que pasa justamente lo contrario. Es decir, que realmente, eh, pues cada trimestre marcamos eh, récord histórico. ¿De acuerdo? En, en cuanto es la parte de, de comercio electrónico en, en España. Trimestre tras trimestre, pues vamos mejorando las cifras. Aunque la verdad es que el último trimestre de, de 2013, pues parece que también empezaba un poco a ralentizarse, pero seguía creciendo. De todas formas, estos datos de comercio electrónico siempre hay que cogerlos un poco con pinzas porque dentro del comercio electrónico, eh, pues aparte de lo que es la venta de productos y servicios en un entorno minorista, eh, y, y digamos que todavía gran parte del, del volumen total de la facturación corresponde a subsectores muy concretos, como es eh, los viajes, la contratación de, de hoteles, de vuelos, que al final está dentro del, del, del sector minorista, ¿vale? pero más focalizado en el concepto clásico de retail, que es venta de, de, de productos, pues bueno, todavía no tiene un impacto muy, muy alto ¿vale? eh, dentro del total, pero igualmente está, está creciendo. Aún así, es un canal que claramente crece y además cuya perspectiva se crezca cada vez más. Más allá de, del propio aspecto del, del volumen transaccional que hay en este canal, lo que hay que tener muy en cuenta es que eh, tiene un impacto directo y muy importante sobre las ventas en el canal físico. 
digamos que, bueno, eso es un dato de un estudio que se ha hecho, que al final lo que dice es que el 23% de las ventas, ¿de acuerdo?, en tiendas físicas, en canal tradicional, está influenciado de una forma u otra por los eh, sitios web, ¿de acuerdo? Por esta tendencia cada vez más habitual, que es, bueno, pues yo antes de eh, comprar físicamente en la tienda, hago un proceso de investigación online, localización de productos, eh, comparación, opiniones, esto cada vez es más habitual. Entonces, pese a que el canal eh, digital, digamos, todavía no tiene un impacto sobre el total en el, en el concepto tradicional de retail eh, muy elevado, sí que está cada vez más afectado eh, las ventas en, en, en canal tradicional, en tienda física, por la presencia en los canales online. ¿vale? Con lo cual, es un aspecto fundamental a la hora de, de, de implementar ese tipo de, de, de estrategias. ¿vale? Hay que estar en el mundo online sí o sí porque si no, no eres visible y eso tiene impacto directo en tus ventas en, en el canal físico. ¿vale? Y además, hay un factor dentro de lo que es el comercio electrónico, que es su variante hacia el comercio móvil, es decir, dispositivos móviles, hablo de smartphones o hablo de, de tabletas. ¿Y aquí qué ocurre? Pues que aquí los datos sí que son eh, espectaculares, pese a que dentro del comercio electrónico pues todavía es una parte pequeña, eh, del total de comercio electrónico, lo que es la parte de comercio móvil. Pero, pero hay datos que son tremendamente reveladores. Primero que España es uno de los países donde mayor tasa de penetración hay de, de smartphones. De hecho, es el líder en la Unión Europea y es uno de los principales del mundo. 23 millones de, de personas en España, el 66% del total de, 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 de gente que tiene teléfonos móviles, ¿vale? son usuarios de, de smartphones. ¿vale? Y además, lo que ocurre es que esta cifra eh, va a crecer porque durante 2012, del total de teléfonos móviles que se vendieron, el 80% eran smartphones. Con lo cual, vamos a ver si es la tendencia, o este año seguro, que este porcentaje de penetración va a seguir incrementándose. ¿De acuerdo? Pero es que, aparte, lo importante del tema de los smartphones es que, en este caso, los usuarios de smartphones los utilizan activamente para realizar compras. ¿vale? Tanto pues, para hacer compras directas a través del móvil, como para hacer búsquedas y, y consultas. ¿vale? Fijaros que si en el comercio electrónico total, pues los tasas de crecimiento rondan el 18-20%, en el caso del comercio vía dispositivos móviles, las tasas de crecimiento son mucho mayores, son del 72%, que actualmente pues, es unos 200 millones de euros en, en España. ¿vale? Pero es que además las perspectivas es que se multiplique por 7, de aquí a 5 años, ¿vale? hacia el 2017, con lo cual es un mercado, eh, eh, es un canal, eh, en el que claramente hay que, hay que estar, hay que apostar porque es un canal de, de crecimiento. Y además, un dato muy importante es que, a diferencia del de comercio electrónico global, donde el peso de las transacciones, como decía antes, pues se lo lleva el, básicamente pues, a la contratación de viajes, eh, hoteles, etcétera, aquí no. Aquí, en el móvil, lo que es el concepto propiamente de compra de productos tiene un peso eh, muy importante, ¿de acuerdo? Y además cada vez más creciente. ¿vale? Otro de los temas que pasa con el comercio móvil es que eh, está todo por hacer, porque la realidad, y además esto es una oportunidad de mercado importante para los retailers, es que eh, pese a que muchas empresas están en internet, muchos, muchos eh, retailers están en internet, pocos ellos, poco de ellos eh, tienen adaptados sus sistemas para el comercio móvil. Al final, pues sabéis que bueno, básicamente hay dos variantes para acceder vía, vía dispositivos móviles, que es o una app dedicada o, o webs adaptadas para el acceso a través de un dispositivo móvil. Yo, eh, la verdad es que bueno, hay que hay algunos datos que he puesto, pues que ninguna de las empresas de X35 está adaptada a dispositivos móviles, o que pocas marcas ofrecen eh, eh, una experiencia efectiva, pero yo, bueno, os haré, no, no quiero hablar de nombres, pero, pero eh, os, os invito a que hagáis un ejercicio y que entréis a, grandes, a las páginas web de grandes retailers, ¿vale? pues de los principales de España, eh, desde vuestros teléfonos móviles. Y veréis lo que ocurre, pues que muchas de ellas no están adaptadas. Y además pasa una cosa muy curiosa y es que, probar, probar hacerlo, que cuando uno intenta navegar a través de un smartphone, de una tableta más sencilla, pero desde un smartphone, en una página web que no está adaptada específicamente a una navegación móvil, es desesperante. ¿vale? Y es una experiencia realmente... Eh, desagradable. Lo que pasa aquí es que al final, pues bueno, muchas veces cuando tú entras a lo mejor pues para consultar si un determinado retailer tiene un producto determinado y lo haces desde el móvil porque es el dispositivo que tú llevas 
a diario, a todos lados, pues cuando esa experiencia es muy mala, <risa> eh, eh, impacta directamente, no solamente en ese momento, sino que impacta como consumidor en eh, el comercio de turismo general y en el acceso o la compra a nivel del canal físico. ¿vale? Con lo cual, aquí tenemos una oportunidad muy importante para adelantarnos al mercado y tomar una, una ventaja competitiva. ¿vale? Eh, y además, ¿qué ocurre? Pues bueno, que los dispositivos móviles, de e-commerce, eh, ya no solamente es un, no hay que pensarlo solamente como un acceso a través de un canal online o digital, sino que cada vez tienen más interacción directamente desde el canal físico, a través de un fenómeno que también está muy de moda, que de hecho no, ni siquiera lo hemos traducido, que es el showrooming, ¿vale? que al final es que los usuarios, los consumidores, cada vez más utilizan sus dispositivos móviles en eh, las tiendas, pues para hacer determinadas acciones, ¿vale? Pues como es simplemente comparar precios, como es eh, pues, coger un producto y compartirlo con los amigos, ¿vale? O incluso pues para interacciones más del tipo eh, de fidelización, recibir cupones o localizar el producto en otras tiendas, etcétera, etcétera, buscar características. Aquí, eh, de hecho, para, para, para los retailers... Eh, la percepción inicial del concepto de showrooming, sobre todo para los multimarca, es una amenaza. Y de hecho es así, porque hay un efecto que se está produciendo y es, bueno, yo tengo el producto en lineal, estoy asumiendo pues, todos los costes de tener este centro físico abierto, y resulta que la gente viene a ver el producto y, y, y palparlo y, y ver cómo es y a ver si le gusta, y luego ¿qué hacen? Pues miran a ver si hay un precio online mejor y lo compran en otro sitio. ¿vale? Con lo cual, pues efectivamente es una, es una amenaza. Eh, digamos que tenemos dos formas de combatir esta amenaza, ¿vale? Hay dos estrategias. Una es intentar evitarla. Eh, me viene a la mente, eh, salió, hace poco lo leía un retailer australiano, que para evitar este, cansado un poco de este efecto del showrooming, pues se eh, le había ocurrido la maravillosa idea de, de básicamente, eh, pues cobrar por entrar en la tienda. Entonces su planteamiento era, bueno, tú cuando entras en la tienda te cobro 5 dólares, ¿vale? Y a partir de aquí, pues luego si compras en la tienda te los descuento, ¿vale? Pero por entrar y para ver los productos te cobro 5 dólares. Obviamente me imagino que habrá cambiado estratégica o habrá cerrado, porque no creo que, que la gente pues siga yendo a la tienda para pagar solamente para ver los productos, ¿no? Y luego hay otras estrategias, que es decir, mira, yo no puedo luchar contra esta práctica, es imposible, ¿vale? De hecho lo que tengo que hacer es facilitar eh, eh, la experiencia de compra en tienda física eh, eh, apoyándome en, 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 en este proceso, en esas acciones que hacen los clientes. Se lo voy a poner fácil, ¿vale? Eh, un ejemplo de esto, por ejemplo, es eh, Casino, que es una cadena de supermercados francés, pues ha hecho un proyecto piloto en el cual eh, lo que hace es facilitar esta acción. Entonces, todos los productos eh, pues van etiquetados con códigos QR, que redirigen a una propia web o una propia app de casino, en el cual pues, pueden ver todas las características, pueden hacer un self-checking, es decir, hacer una cesta de la compra directamente en, en, en el móvil para luego mandar esta información a la caja y que todo este proceso sea más sencillo. Entonces, ha inventado todo, o sea, ha implementado una tecnología para hacer que, el, que este proceso de showrooming, pues oye, eh, eh, sea mucho más sencillo para los usuarios, ¿de acuerdo? Eh, yo sinceramente creo que la estrategia es la de, es la de casino, ¿vale? Porque, bueno, pues es decir, no se puede poner barreras al, al mar, es imposible, y además este fenómeno va a seguir creciendo, ¿de acuerdo? ¿Que perderemos eh, alguna de las ventas? Porque al final habrá un, un, eh, un distribuidor online puro que tenga menores precios, pues efectivamente, ¿vale? Pero gran parte de la compra se quedará, o lo que haremos será conseguir atraer más público y parte de la compra se quedará en, en, en la tienda física, facilitando o implementando tecnologías que faciliten este proceso y que haga que la experiencia de compra para el, 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 el usuario pues sea mucho mejor. ¿Vale? Otro de los canales que tiene impacto en la estrategia de Unicanal es eh, las redes sociales, o lo que se conoce como social commerce. ¿vale? Eh, la verdad es que cada vez más empresas están en, en las redes sociales, esto es un hecho. Eh, y cada vez más retailers están en, en las redes sociales. La realidad es que actualmente, sobre todo, eh, están utilizando las redes sociales como un canal de comunicación o de interacción con el consumidor final, ¿vale? Y sobre todo, 
como un canal también de, de promoción y civilización. Es decir, pues consiguiendo que o publicando determinadas ofertas determinadas solamente que apliquen para aquellos eh, usuarios o seguidores de la red social eh, que, por ejemplo, pues hagan determinadas acciones pues para conseguir marketing viral. Pues un ejemplo claro es, bueno, yo hago una promoción que está disponible solamente para mis seguidores online, ¿de acuerdo?, de, de las redes sociales, y para conseguirla lo que tienen que hacer es pues, un me gusta o un compartir, con lo cual pues expandimos la imagen de marca a, a través de todos sus contactos, ¿vale? Teniendo en cuenta que además, eh, pues bueno, el, las redes sociales se basan en, 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 la, en el propio comportamiento social que tenemos los seres humanos, que es que al final, pues oye, cuando a ti te llega eh, una información por un conocido, pues le prestas muchísimo más valor, ¿de acuerdo? O, o crees que es mucho más fidedigna, ¿de acuerdo? Que a lo mejor cuando te llega por un medio de un tercero, como puede ser pues la publicidad eh, tradicional, o los canales habituales de prensa, radio, televisión o incluso internet, pero que al final viene por un tercero y que, la, que no prestas atención. Cuando tú en tu red social, pues esta información te viene de un tercero que conoces, pues oye, lo miras, ¿vale? Por la interesada. 